Y antes de despedirme del día de hoy, quiero regalarles este bello atardecer que tengo aquí en Carolina del Norte. Quiero que aprecien qué lugar tan hermoso y qué dicha tan grande tengo de disfrutar de una hermosa naturaleza. Sí, para muchas personas que me dicen cómo es Carolina del Norte, cómo es el costo de vida. El costo de vida es eh, mucho más bajo que el resto de la nación. También la calidad de vida es enorme. Los alimentos cuestan mucho más barato. En estos momentos, Carolina del Norte se encuentra, vamos a decirlo, de una manera figurada, invadida por muchas personas que vienen de Florida huyendo a los altísimos precios de la inflación en la vivienda y muchísimas cosas más, pero motivados por los ingresos que ayudan a la familia. También déjenme decirle que no todo es color de rosa. Hay cosas que no me gustan de aquí, como por ejemplo, le digo que el polen en esta época del año que estamos en la primavera hay mucho polen, polen que es producto de estos pinos que ustedes ven acá, que lamentablemente eh, ponen los carros amarillos. Y eh, también una de las cosas que no me gusta y no logro entender es como este estado tan hermoso, las autopistas son tan oscuras. Hay muchos carros botados en las autopistas que no entiendo tampoco si es porque a las personas eh, se le acaba la gasolina. No, no creo que es porque se rompan. Sin embargo, eh, entre tantas cosas hermosas, yo disfruto cada día desde el portal de mi casa este atardecer. No importa que sea primavera o invierno o otoño, las temporadas y las, las estaciones aquí son eh, linda si tiene cada una su propio encanto. Si tienes la oportunidad un día puedes venir a conocer Carolina del Norte, a la ciudad de Rally, a también a la ciudad de Charlotte que es una ciudad eh, bastante grande y hermosa y que te podría hacer recordar Miami o cualquier urbe porque es una urbe económica grande, la capital financiera del estado. Pero tenemos la capital de invierno en Asheville y un estado completamente montañoso y lleno de naturaleza. Eso es lo que lo hace valioso y además su gente cálida la, hay mucha población hispana, se comienza a hablar mucho español y ya no es necesario como quien dice aquello de que ¡Ay, que allá arriba se habla inglés! Todo es mentira. Aquí arriba se habla inglés, pero se habla bastante español y obviamente si usted tiene el, el, la, el idioma vencido, pues tiene la oportunidad de tener mejores trabajos y mejores empleos. Así que yo le invito a que si tiene una oportunidad de camino a Nueva York o de camino a cualquier estado, a Washington D.C., cuando haga una excursión o se llegue a Atlanta, Georgia, llegue al honorable estado de Carolina del Norte, que estoy seguro que le va a encantar y disfrutará, tal y como yo, de estos bellos anocheceres. Saludos y bendiciones. Yo soy Nío reportando un crimen. Y, y de veras, aquí hay mucha fuente de trabajo, mucha. Si vienes preparado y tienes documentación legal, permiso de trabajo, tienes empleos que empiezan desde los 15 dólares en adelante.